بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum brothers and sisters. Today I have a very interesting video and this is a reaction video and it's a very interesting video. So the video says the sensational story of the Zabani Efi, Zabani Efi, 456 years old. Uh, Satan worshipper and praise Islam. So he says, I worship Shaitan or Satan's. And is a young guy who says, I'm 456 years old. This is very interesting video. L let's see what he's trying to say in this video because he used to say, like, I worship Satan and all kinds of things, and that's in. In Turkey, Turkey, yeah, let's say. You don't say Turkey no more. You say Turkey, yeah. Turkey, yeah. Turkey, yeah. So let's get to this video and see what this young guy is saying in this reversion. Ben bu inanca ne zamandır sahipsin? Üç yıldır. Üç yıldır bu inanca neden o zaman içindeydin? Yani Uzun madem... hissediyordum. Küçükken Müslümanlık ki ben. Üç sene önce rüyamda geldi, yaşımı söyledi, ismimi söyledi ve bu din baktığım zaman da özgürlük kısıtlanan bir din, kadınlara hak verilmem din. Yani iyili veren de Allah, kötülüğü veren de Allah diyor. Tamam. O zaman Allah niye kötülüğü veriyor? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We often hear viral news about changes in someone's life. Today, we will hear an extraordinary story from someone who has faced deep questions about religion and the purpose of life. Zabani Efe hails from Izmir, Turkey, and has recently caused quite a stir on social media. His name grabbed attention due to his bold statement. Siz kimsiniz? Efendinin ulaştığı insanlar. Efendi kim? Şeytan. The statement left many people shocked and curious about him. He claimed to be 456 years old, but in 2023, his actual age is only 18. Ben insan bedendeyim. İnsan yaşım 18. Tamam. Zabani Efe was born into a Muslim family, with both his parents also practicing Islam. However, three years ago, he had an unexpected dream experience that led him to suddenly change the direction of his life towards the worship of Satan. Ben bu inanca ne zamandır sahipsin? Üç yıldır. Üç yıldır bu inanca neden o zaman içindeydin? Yani madem... Bunu hissediyordum. Küçükken Müslümanlık ki ben. But recently, he began to doubt his beliefs. That's why he decided to seek the true path. He felt a desire to reconnect with Islam, conducting research and seeking a deeper understanding of his religion. He received assistance from the Year 6 film team from Turkey, who often address spiritual issues on their channel. As he sought the truth, he began asking long lingering questions. He wanted to see concrete evidence that could convince him that Islam is the one true religion. This is the first step in his journey. Öncelikle bu videoda İslam'ı yüzde yüz bana kanıtlarsan ben sana söz veriyorum ki Müslüman olacağım. İslam dinin yüzde yüz gerçek olduğunu bilmek istiyorum. Hatta benim benim düşünen gençlerini bilmesini istiyorum daha doğrusu ben. The Year 6 film team answered Zabani Efe's questions with explanations supported by the concrete evidence available today. However, considering the many questions haunting Zabani Efe's mind, he tried to express them all, including topics like the role of women in Islam and why Allah allows bad things to happen to someone, among others. Ve bu din baktığım zaman da özgürlük kısıtlanan bir din. Kadınlara hak verilmem din. Yani iyili veren de Allah, kötülüğü veren de Allah diyor. Tamam. O zaman Allah niye kötülüğü veriyor? Sen kötülük de kavramı soktuğun şey ölüm. Aslında bir kötülük değildir. Kötülük ne ben olabilir? ölmek istemiyorum. Ben niye öleyim? Ama bu bir doğal kanun, kanundur bu. Yani muhakkak bir şey e, son bulacaktır. Şimdi sen ölüm kötü olarak düşünüyorsun. Halbuki benim için ölüm bir tebdi bir Şimdi işte, tamam çok güzel çok, bir çok güzel bir şey değildik. Çok güzel bir şey değildik. Ölüm diyorsun, öleceğiz. İyiliklerimiz fazla gelirse cehennem, kötülüklerimiz fazla gelirse günahlarımız daha doğrusu cehennem. Hı -hı. Şimdi cennette diyor ki her şey sonsuz bir mutluluk vaat ediyor bize. Evet. Sonsuz bir mutluluk zaten birazcık psikoloji biliyorsan insan işkence gibi gelir. 
Ve mesela ben bu sudan su, iç, su, bu su içmekten çok mutluluk diyorum. Evet. Ben bunu sonsuza kadar içersem bu benim için işkence olur. Buna şu an seni ihtiyaç kılan yaratıcı. İhtiyaç an... kılan değil. Hayır hayır şu an ihtiyacın yok mu buna? Var. Tamam. Aynı şekilde cennette de o mutluluk ihtiyacını verecek olan yaratıcı da sana o ihtiyacı verdiğinden dolayı ondan da o saç duymayacak. Devamlı yaşamak istediğini söyledim biraz önce. Ee, bir ihtiyaç var. Peki bu ihtiyaç nasıl karşılanacak? Bu ihtiyacı sana veren kim? Bu hissiyatı. Şimdi bak. Efendim su, sıfır. Bak şimdi su içiyorsun. Su içmenin sebebi nedir? Suya olan Tamamdır. ihtiyaçtır. Değil mi? Yaratılış amacı. <gülüyor> Suya olan ihtiyacındır. Evet. Yani susama suyun varlığına bir delildir. Doğru mu? Şimdi aynı şekilde şekilde senin içinde de biraz önce söylediğin gibi sonsuza kadar yaşama isteği var. Ölmek istemiyorsun. İstemiyorum. Bak. Çok Bak, korkuyorum. Heh, şimdi ben diyorum ki bu isteğinin karşılanması yani bu isteğinin olması varlığına bir delil olur. İhtiyaç varsa karşılanacağına delildir. Bu kainatta bir şeyin ihtiyacının mutlaka karşılığı verilmiştir. Ben de diyorum ki senin sonsuz yaşama ihtiyacının isteğinin karşılığı da varlığına delil olmuş olur. Bu da bu dünyada sınırlı alemde olamaz bir ahiretin varlığıyla olabilir. Maşallah. A truly heart-stirring explanation. We all yearn for boundless happiness, but let's realize that true happiness can only be found in the hereafter, not in this world. Efe also expressed concerns about death and the afterlife. He contemplated whether his feelings about death and his connection to his old beliefs would affect his future. They calmly explain that Allah is forgiving to those who sincerely repent, even if Afe claims to be the chief of sinners. If he truly repents, Allah's forgiveness is vast. They even expressed beautiful words. Ben zaten nakarlarım başım. Estağfurullah. Belki de senden çok güzel bir mümin çıkacak. Perhaps a very good believer will emerge from you. Subhanallah. He also discussed everyday issues like dyeing hair and piercing and asked whether these were considered sins in Islam. They informed Ife that hair dyeing and piercing are actions that should be avoided as they are not in line with the values of the Sunnah. However, it's important to understand that doing so doesn't mean that someone has departed from their faith. And finally Ife returned his hair color to its original state. After several conversations, they also turned the questions back to Ife, wanting to know how he would feel if he died before becoming a Muslim, and how he would feel if he never met his loved ones in the afterlife. Şimdi satanist olarak ölmekten korkuyor musun? Onu söyle bize. Bazen Sonra, korkuyorum, bazen korkmuyorum. Allah göstermesin. Annen hayatını kaybetse bir satanist olarak onun namazını kılamasan bu sende bir yara olmaz mı? Ya da sevdiklerini bir daha görememe hissiyatı. Ahiretin olmayışı. Kendi düşünceni bir kenara bıraksan. Çünkü delilsiz bir düşünceden biz bahsediyoruz, konuşuyorsun. Bir inancın peşinden gitmektense seni hem manevi noktada, hem akli noktada, kalbi noktada yani her noktada tatmin edecek İslam dairesi üzerinde. During their conversations, Efe showed a strong desire to find certainty in his faith and even expressed his desire to become a Muslim. They hope that Efe's spiritual journey will take him to the Kaaba. Peki Efe, hakikaten bak Kabe falan deyince bir kalbime düştü. <gülüyor> hakikaten Kabe'ye gitmek istiyor musun? Yani şöyle isterdim, acaba orada bir şey hissedecek miyim? Düşüncelerimi beşecek mi tamamen? Görmek isterdim. Ondan sonra belki Cenab-ı Allah nasip de eder oraya gitmeyi. İşte belki oraya gidersen bizim için de dua edersin. Sonra belki de Zebrani <gülüyor> Efe milyonlarca insanın kalbine dokunup sadece kendisinin değil arkasından gelebilecek birçok gencin de imanına vesile olur. Hatta belki de Zebrani Efe'den bir e, hoca çıkar abi. <gülüyor> Neden olmaz? Hatta belki de ben inanıyorum ki ilk başta şer gibi gözüken şeyler senin vesilenle binlerce milyonlarca insan İslam'ın tebliğsi ulaştı. Belki de Cenab-ı Allah buna vesile olduğun için de bugün belki seni İslam'la şereflendirecek. Maşallah. They appear to be very calm and full of love in providing the best support for Efe. They hope that Efe can rediscover the path of Islam, follow the right teachings, remembering that Efe was a Muslim in the past. O zaman ne yapalım? Bir adım atmak gerekmez mi İslam'a? Nereden başlıyoruz? Kelime-i şahit. <gülüyor> Hatırlıyorsan sen getir istersen. Hatırlamıyorsan e, hep beraber. Eşşedü enne ilahe illallah ve eşşedü enne Muhammed'in abdü ve resimi. Ne güzel bak. Elhamdülillah. Bu abdün bir şahit kabul et. Allah'ım bu
Alhamdulillah, Efe has finally returned to the path blessed by Allah. Just a few days after returning to Islam, Efe traveled to Mecca, and happiness and peace seemed to accompany his steps. May this be true sincerity. Even more encouragingly, Efe's social media is now filled with videos of kindness, and it's clear to see the difference from when he was still susceptible to Satan's temptations. Tekrar söyleyeyim, asla bir dayatım olmaksızın, tamam mı? Asla bir şekilde bu işin popülerlik kısmını düşünmeksizin. Kim? Sadece sen. Ben şimdi popülerlik kısmını düşünsem şu an Müslüman, Müslüman olmazdım. Tamam ben sana Çünkü söylemek zorundayım. Tamam zaten. ben sana söylemek zorundayım. Ben şu an kendi inancımı doğru olanı bulmak istiyorum. Önemli olan bu zaten. Tamam biz senin hiçbir şekilde popülerlik, hiçbir şekilde bu işin prim kısmını olmadığı, hiçbir şekilde zorlama olmadığını, namusunun ve şerefin üzerine yemin ederek tekrardan Müslüman oldum der misin? Şu an inanmıyorsunuz yani bu videoyu çekmemizin hiçbir anlamı yok. Bak kardeşim ben inanmıyor değilim. Bu video, videoyu milyonlarca insan izleyecek. Belki işlerinde hala sana güvenmeyenler var. Yemin ediyor musun? Şahidim yemin ediyorum. Allah yeminini, Allah tövbeni kabul etsin <gülüyor> inşallah. <gülüyor> At the end of the video, we witnessed Efe swearing that this process was undertaken in search of truth, not for his own gain. However, some individuals on social media criticized Efe accusing him of seeking popularity. But my brothers and sisters, as Muslims, this is not the attitude we should display. What we should do is pray for Efe to remain steadfast and beneficial to the community. We do not know the extent of his struggle to leave his past behind, and we do not know for certain his future purpose. Only Allah knows the truth. So, let us all together pray for ourselves and our Muslim brothers and sisters around the world that we may all be granted strength in this faith. May Efe acquire beneficial knowledge, use technology wisely, and be blessed in his provision. Amin. May we all end our lives in a good state, Kusnul Katima, so that we may all gather in paradise, filled with bliss. Amin. Hopefully it is beneficial. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, brothers and sisters, the video is ended. This young guy he was born in a Muslim family, and then he just, for some reason, left Islam, saying, I worship Satan or Shaitan, whatever you say. It's, it's in English and Arabic, we call it Shaitan. In even my language, we call it Shaitan, which is Arabic. So he said, I worship Shaitan, and he left. They took different path. And then he was doing all kind of crazy hair dyeing, all kind of things, uh, you know. And then he found these guys, uh, these Muslim, two Muslim guys. They talked to him, and they, you know, encouraged him to come back to Islam. He came back. So, Afe, they face a lot of criticism, criticism from uh, Muslim brothers. And also non-Muslims, who they say because you try to gain a name to become a famous, really. I 100% believe anybody who is educated and have a adequate education about Islam will never exchange with anything on earth. That's what I'm saying. There's a guy who wrote comments on this channel telling me come to you know christianity as you say yeah i know what christianity is i grew up in a christian country so thank you i am a muslim i have not i'm not a scholar but i know i learned i have enough education so this is the reason why people leave islam to gain a name to become a famous by attacking Islam, saying Islam oppresses women, all kind of things. I heard like recently these rotating things that says apostasy. I think that's right. I think that's I said right. And I'm not sure if I right if I said right or wrong. And they asking this question every time you open YouTube, you heard this at apostasy. Yeah. You know. This comes mostly from Muslim 
born individuals who say, I left Islam. So brothers and sisters, this video is ended. I hope you guys enjoy it. And please subscribe to the channel. Like, subscribe, please. Brothers and sisters, I will see you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.